പ്രളയക്കെടുതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ അണിചേർന്ന കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് സ്വീകരണവും യാത്രയയപ്പും നൽകും കര നാവിക വ്യോമസേനകൾക്ക് പുറമെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എൻ ഡി ആർ എഫ് സി ആർ പി എഫ് ബി എസ് എഫ് എന്നീ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകുന്നത് വൈകിട്ട് ആറിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാർ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും നാലായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന കേന്ദ്രസേനയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൌത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത് യു എ ഇ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിമാന പ്രശ്നമായി കാണരുതെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി യു എ ഇയുടെയും യു എന്നിന്റെയും സഹായ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ യു എൻ സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറാണ് യു എൻ സഹായം തേടിയത് വ്യക്തിപരമായാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായല്ല താൻ യു എൻ സന്ദർശനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായല്ല ശശി തരൂർ പോയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പഴുതടച്ച മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ വയനാട്ടിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുൻകരുതലുകൾ വിലയിരുത്താനായി എത്തിയതായിരുന്നു മന്ത്രി മാനന്തവാടിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളും മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു തിരുവോണ ദിവസം മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആദ്യമെത്തിയത് ജില്ലയിൽ പകർച്ചവ്യാധി മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പഞ്ചാരക്കൊലി പ്രദേശത്ത് നാട്ടുകാരുമായി സംവദിച്ചു പിന്നീട് പിലാക്കാവ് കുറ്റിമുല കണിയാരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെള്ളം മലിനമായത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സന്ദർശനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോലും പകർച്ചവ്യാധി മൂലം മരണപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വളരെ സുസജ്ജമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാം വന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ സെൻട്രലിൻ്റെ ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൻപത് വീടിഞ്ഞ് രണ്ട് വോളണ്ടിയർമാർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ക്ലോറിനേഷൻ പരിസരം അണുവിമുക്തമാക്കൽ അവബോധം എന്നിവ നൽകും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉന്നതല യോഗ തീരുമാന പ്രകാരം മുപ്പത് ദിന മൈക്രോ പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് മലപ്പുറം മേലാറ്റൂരിൽ പിതൃ സഹോദരൻ പുഴയിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ ഷഹീനെ കണ്ടെത്താൻ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ ഡി വൈ എസ് പി മോഹനചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടലുണ്ടി പുഴയിലാണ് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് കുട്ടിയെ തടങ്കലിൽ വെച്ച് പിതാവിന്റെ കൈവശമുള്ള പണം തട്ടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് പിടിയിലായ പ്രതി മുഹമ്മദ് കുട്ടി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങൾ കെ ടി സ്വാലിഹ് നൽകും സ്വാലിഹ് തുടർച്ചയായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ആനന്ദ് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിനാണ് കുട്ടിയെ ജീവനോടെ ആറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് കടലുണ്ടി പുഴയിലേക്ക് ആനക്കു ആനക്കയം പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് എറിയുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പിതൃ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളെ പോലീസ് ഇന്നലെയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കുട്ടിയെ കാണാതായത് മുതൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അറസ്റ്റിലായ ഈ മങ്കരത്തൊടി മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ കൈവശമുള്ള പണം തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതിനായി കുട്ടിയെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്നാണ് ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത് രാത്രി ഈ ആനക്കയം പാലത്തിനുള്ള ഇപ്പൊ പ്രളയ ദിനത്തിൽ വലിയ കുത്തൊഴുക്കുള്ള സമയം നോക്കി പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു ജീവനോടെ എറിയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ മൃതദേഹത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ഈ പന്ത്ര പത്ത് മണിയോടെ തെരച്ചിൽ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും
അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി കെയർ നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എളുപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കാണ് ആ ബോട്ട് ജെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇവർക്ക് കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് കീ താഴെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എമർജൻസി കേസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിലേയും വരാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനുണ്ട് പിന്നെ ഫിസീഷ്യൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പിൻ്റെ കടിയും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അതെ 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 പാമ്പ് കടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനത്തിന് നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നൊരു മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വന്നേക്കുന്നത് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് കടിയേറ്റാലുള്ള മരുന്നും കൂടെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ആൾക്കാർക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ ചികിത്സ ഏർപ്പാടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് വളരെയധികം കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹെയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘവും ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സംവിധാനവും ഇവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള സംഘം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സദേൻ കമാൻഡറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ സദേൻ കമാൻഡറാണ് മേഡം ഓക്കെ ഹം ലോക് നമ്പർ ത്രീ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ മെഡിക്കൽ ടീം ഹൈ ഓർ ഹം ലോഗോ കോ ബുലായ ഗ്യാ ഹൈ ടു ഗിവ് മെഡിക്കൽ റിലീഫ് ടു ദ ഫ്ലഡ് വിക്ടിംസ് ബേസിക്കലി യഹാ പേ അഭി ബഹുത് ജ്യാദാ പേഷ്യൻസ് ഹൈ ഈവൻ ദോ കുച്ച് ബഹുത് സാരെ ടീംസ് ഭി ആയ ഹുഏ ഹൈ സോ അഡീഷണലി വി ഹാവ് കം ടു സെറ്റ് അപ്പ് എ ടെൻ ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹിയർ വിച്ച് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഒ പി ഡി ബേസിക്കലി ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ വെൽഡ് വഹാ പേ ഭി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസ് കാഫി ജ്യാദാ ഹോ തോ വി വിൽ ബി എബിൾ ടു ഡി കൺജസ് ദം ആഫ്റ്റർ വി ഹാവ് സെറ്റ് അപ്പ് ഹിയർ വി വിൽ ഓൾസോ മേക്ക് മൊബൈൽ ടീം ആൻഡ് വി ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് അറൌണ്ട് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ഹിയർ ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ സം പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് അ ലിറ്റിൽ മോർ റിമോട്ട് ജഹാ പേ നഹി പഹുഞ്ചാ തോ ജബ ഹാ യഹാ എക് ബാർ സെറ്റ് അപ്പ് ഹോ ഗ്യാ യഹാ സെ ഹം എക് ടീം മൊബൈൽ ബനാ കെ ഉധർ ഭി ജാ കെ ഫുൾ ഡേ വഹാ സ്പെൻഡ് കർക്കെ വഹാ കരേ ഓർ ബാക്കി ജോ പേഷ്യൻസ് ഹമേ ലഗ രാ ജിസ്കോ ഇധർ അഡ്മിറ്റ് കരണ കാ ജരൂരത്ത് ഹൈ യഹാ പേ ഡ്രിപ്പ് ലഗാനാ ഹൈ ഡ്രസ്സിംഗ് കരണ ഹൈ സൂച്ചറിംഗ് കരണ ഹൈ തോ ഉനോ ഹം ഇധർ ലേക്കാ രാ തോ ഹമാര യ ഡബിൾ സ്റ്റോറി സെറ്റ് അപ്പ് ഹോ രാ ഹൈ ഹാ ഹമാര ടീം മേ തീൻ ഡോക്ടർ ഹൈ ആസ് ഓഫ് നാവ് ആൻഡ് ഹം ടോട്ടൽ നൈൻറ്റീൻ ലോഗ ഹൈ ജിസ്മേ പാരാമെഡിക്സ് ഭി ഹൈ ഹമാര ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഭി ഹൈ ആൻഡ് ഹമാര യ ഡബിൾ സ്റ്റോറി മേ സെറ്റ് അപ്പ് കരണ കാ പ്ലാൻ ഹൈ അഭി സോ ഹം നീച്ചെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബനായെ ഓർ എക് ഒ പി ഡി നീച്ചെ ജായെ എമർജൻസി റൂം കാ പാർട്ട് ഹം നീച്ചെ രഖ രഹേ താക്കി കുച്ച് ഭി പേഷ്യൻറ്റ് ആയോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സേ ഹി വോ ടേക് കെയർ ഹോ ജായ ബാക്കി ലോഗ ഗോ കാ ഒ പി ഡി ഉപർ ഹോയേഗാ ആൻഡ് യഹാ പേ ബാക്കി ബെഡ്സ് രഖ ഹൈ വാർഡ് വാലേ സോ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് കോ മോണിറ്റർ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഡോക്ടർ ഓർ യഹാ ദേ ഭി സക്തേ ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് അ മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി തോ മൊബൈൽ ലാബ് മേ വി വിൽ ബി എബിൾ ടു ഡു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ദ ഓൾ ദ ബേസിക്സ് ടെസ്റ്റ് പ്ലസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് Uh, all this inundation and floods a uh, lot of mosquito breeding can take place lot of epidemics of uh, vector borne disease can also take place so we have kits for that also we have this minor roti jo hum yahan set up kar rahe hain basic suturing splinting jis bhi type ke case hain hum puri handling yahan koshish karenge aur patient ko stabilize karke agar zarurat hai zyada higher specialty mein bh
നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ദുരിതബാധിത മേഖലകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഉദുമ പാലക്കുന്നിലെ വ്യാപാരിയും കർഷകനുമൊക്കെയായിട്ടുള്ള പി എ രവീന്ദ്രൻ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരേക്കർ സ്ഥലമാണ് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് കലക്ടറേറ്റിലെത്തി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയത് ഇതിൻ്റെ രേഖകളും സമ്മതപത്രവും അദ്ദേഹം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ദുരിതം നമ്മൾ ടി വിയിലും പേപ്പറിലും കണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മനസ്സിലല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാര്യ മക്കളുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അവരാരും അതിന് എതിരല്ല കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംഭവം ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഒരേക്കർ ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുവാൻ രവീന്ദ്രൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അതിന് പിന്തുണയുമായി കുടുംബാംഗങ്ങളും എത്തി അച്ഛൻ ഇത് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പൂർണ്ണ സമ്മതമായിരുന്നു അനിയനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അനിയൻ സ്ഥലത്തില്ല അപ്പം അനിയനും അനിയനും നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു അച്ഛൻ മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന കൃഷിഭൂമിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ആളുകൾക്കും വലിയ പ്രചോദനവും അതോടൊപ്പം സഹായിക്കുന്നതിന് മുന്നോട്ട് വരുവാൻ പ്രേരണയുമാകും എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ ഈ സ്ഥലമാണ് പി എ രവീന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് വയലും തെങ്ങും മറ്റ് കൃഷിയും അതോടൊപ്പം റോഡ് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ജലസൗകര്യം എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂമി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ഉദുമയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു പിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് മഹാപ്രളയം തകർത്തത് കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ കൂടിയാണ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിരുന്നെത്തുന്ന നീലവസന്തത്തിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് പേമാരി മൂന്നാറിൽ പൂക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നതും മൂന്നാറിനെ പൂർണമായും മുക്കിക്കളഞ്ഞു ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാറിന്റെ തകർച്ച അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാർത്തയായതും ടൂറിസത്തിന് തിരിച്ചടിയായി നിരവധി ട്രാവൽ ഏജൻസികളാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയത് ഇത് വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലയെയും ബാധിച്ചു ഓണനാളുകളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളാൽ നിറയാറുള്ള മൂന്നാറിൽ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾ വിരളമാണ് കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മൂന്നാറിലെ നിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പ്രളയം കടന്നു വന്നുകൂടി വളരെ ഒരുക്കങ്ങളായി വളരെയധികം മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയ കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലവും അസ്തമിച്ചു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ പ്രദേശം ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമെത്തുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലത്തിനും പ്രളയം തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കി നീലവസന്തം ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു വൻ തുക മുടക്കി സർക്കാർ ചെയ്തിരുന്നത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം വെറുതെയായി നീലക്കുറിഞ്ഞി ഒരുമിച്ച് പൂക്കുന്ന രാജമലയിലേക്ക് എത്താനുള്ള പെരിയവര പാലം തകന്നതും തിരിച്ചടിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കാലത്തിനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ശ്രമം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായവരെ സഹായിക്കാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അവസരമൊരുക്കുന്നു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം പദ്ധതി കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്ററിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാനാകും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വീടുകളാണ് പൂർണ്ണമായി തകർന്നത് ഇവർ വാടക വീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി കഴിയുന്നു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായവർ നിരവധി ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇവരുടെ കൈകളിലുണ്ട് ഇവ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങളും മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഇനി വേണം ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധന സാമഗ്രികളെങ്കിലും ഇവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണം ഇതിനായി താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം വാട്സപ്പ് നമ്പറും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചലഞ്ച് വളരെ വലുതാണ് ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇത്രയും ഈ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചലഞ്ച് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഞങ്ങ
അപ്പോഴാണ് മലപ്പുറത്തു നിന്നും ഇതര മതക്കാരായ ഇരുന്നൂറോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ആലുവയിലെത്തിയത് വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ചെളിമൂടിയ ക്ഷേത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സംഘം ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളെ സമീപിച്ച് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ സംഘം കർമ്മനിരതരായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ രണ്ട് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് ശ്രീകോവിലും ക്ഷേത്ര പരിസരവും ചെളിവാരി മാറ്റി ശുചീകരിച്ചു ടീം ലീഡർ ഫസൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇരു കൈ നീട്ടി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇതര മതക്കാരായ യുവാക്കൾക്ക് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നന്ദി പറയുകയാണ് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും വിശ്വാസികളും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകള് ഇവിടെ ജാതി മതത്തിന്റെ ആശയത്തിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കുറെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സുകളുണ്ട് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ഷേത്രനാഥ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ എഞ്ചിനീയർമാർ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ മുതൽ പാമ്പ് പിടുത്തക്കർ വരെ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ആലുവയിലെത്തിയത് രണ്ട് ബസ്സുകളിലായി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായിരുന്നു വരവ് ദിവസങ്ങൾക്കകം നിരവധി വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ശുചിയാക്കി അവർ ദുരന്തബാധിതരുടെ മനം കവർന്നാണ് മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ഇടവേള കോട്ടയം പള്ളം സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഓണസദ്യ വിളമ്പി മീനടം നിവാസികൾ മീനടത്തെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ വിളമ്പിയത് കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് തിരുവാർപ്പ് കുമരകം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണമെന്നാണ് ചൊല്ല് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഓണസദ്യ ഉണ്ണാൻ സ്വന്തം വീടുകളിൽ എത്താൻ പോലും കഴിയാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി ഓണസദ്യയുമായി പൊതുപ്രവർത്തകരെത്തി സി പി ഐ എം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവനും മീനടത്തെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുമാണ് കോട്ടയം പള്ളം സി എം എസ് സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ഓണദിനത്തിൽ വീട് വിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുന്നവർക്കായി ആഘോഷങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഓണസദ്യയെങ്കിലും അന്യമാകരുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരുമയോടുകൂടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഒരുമയോടുകൂടി കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിൽ നിന്നായി നൂറ്റി ആറ് പേരാണ് പള്ളം സി എം എസ് സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് പേരിയും ശർക്കരവരട്ടിയും അടക്കം എല്ലാ ഓണവിഭവങ്ങളോടെയുമാണ് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി ഓണസദ്യ വിളമ്പിയത് ഒടുവിൽ അടപ്രഥമനും പരിപ്പ് പായസവും തികച്ചും സമൃദ്ധമായ ഐക്യത്തിന്റെ ഓണമായിരുന്നു ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലും നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം